மாற்றுத் தலைவர் அவர்களுக்கு வணக்கம் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை கொண்டு வந்ததன் மூலம் ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க பணியை இந்த அரசு செய்திருக்கிறது தேச தந்தை மகாத்மாவினுடைய கனவை நிறைவேற்றி இருக்கிறது என்று குடியரசுத் தலைவர் தனது உரையிலே கூறியிருக்கிறார் இது முற்றிலும் வரலாற்று திரிபாகும் உண்மையை சொல்ல போனால் தென்னாப்பிரிக்காவில் இப்பொழுது இந்த அரசு இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிற குடியுரிமை சட்டத்தை போல ஆசியவாசிகளின் குடியுரிமை சட்டத்தை தென்னாப்பிரிக்காவில் காலனி அரசு கொண்டு வந்தது ஆசியர்களுடைய குடியுரிமையை பறிக்கிற அந்த சட்டத்துக்கு எதிராகத்தான் மகாத்மா காந்தி முதன் முதலில் மிகப்பெரிய அளவுக்கு போராட்ட களத்திலே இறங்கினார் எனவே அண்ணல் காந்தியால் எதிர்க்கப்பட்ட ஒரு சட்டத்தை நீங்கள் கொண்டு வந்து விட்டு காந்தியின் கனவை நிறைவேற்றுவதாக சொல்கிறீர்கள் உண்மையில் இந்த சட்டத்துக்கு எதிராக போராடுகிற மக்கள் தான் காந்தியின் கனவை நிறைவேற்றுகிறார்களே ஒழிய நீங்கள் அல்ல உண்மையில் நீங்கள் வெறுப்பின் அரசியலை தூவுகிற குடியுரிமை சட்டத்தை கொண்டு வந்ததன் மூலம் கோச்சையின் கனவை தான் நீங்கள் நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை இந்த அவையிலே நாங்கள் குறிப்பிடுகிறோம் அதே போல இந்த ஜனாதிபதி அவர்கள் தனது உரையிலே இந்த மக்களவை மகத்தான பணியை செய்து கொண்டிருக்கிறது எழுபது ஆண்டுகள் இல்லாத உச்சத்தை இந்த மக்களவையில் நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இந்த மக்களவை செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது என்று குறிப்பிடுகிறார் உண்மையில் வேதனையாக இருக்கிறது இந்த மக்களவையில் நிலைக்குழுக்கள் அமைக்கப்படும் முன்பு ஆலோசனை குழுக்கள் அமைக்கப்படும் முன்பு முதல் கூட்டத் தொடரே நடத்தி முடித்தீர்கள் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட சட்டங்களை நிறைவேற்றினீர்கள் அதே போல சட்டங்களை இங்கே முன்மொழிவதற்கு முன்பு மசோதாக்களை முன்மொழிவதற்கு முன்பு உறுப்பினர்களுக்கு அதனுடைய நகல்கள் கூட கொடுக்கப்படுவதில்லை உறுப்பினருடைய எந்த ஒரு ஆலோசனையும் இன்றைக்கு வரை ஆளுங்கட்சியினுடைய அமைச்சர்கள் செவிசாய்க்கவில்லை இந்த அவையிலே மட்டுமல்ல நாட்டிலே அறிஞர்கள் வரலாற்றாளர்கள் ஊடகவியலாளர்கள் சொல்லுகிற எந்த ஒரு கருத்தையும் கூட இந்த அவை இதுவரை காது கொடுத்து கேட்டதில்லை உண்மையில் ஒரு மிகப்பெரிய மெஜாரிட்டி கையிலே இருக்கிறது என்பதால் நாட்டை கூறுபடுகிற சட்டத்தை தான் நீங்கள் நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஜனாதிபதி அவர்கள் தனது உரையிலே குறிப்பிடுகிறார் போராடுகிற மக்கள் வன்முறையாளர்கள் என்று வர்ணிக்கிறார் ஜனாதிபதி அவர்களே தலைவர் அவர்களே உண்மையில் வன்முறையாளர்கள் யார் போராடுகிறவர்களை துப்பாக்கியால் சுட்டு தள்ளுங்கள் என்று சொன்ன மத்திய இணையமைச்சர் ஜனாதிபதி அவர்கள் உரையாற்றுகிற அதே அரங்கில் அவர் கண் முன்னால் தான் உட்கார்ந்திருந்தார் என்பதை இங்கே நாங்கள் கவனப்படுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அதே போல போராடுகிறவர்களை அப்புறப்படுத்துங்கள் என்று சொன்ன உறுப்பினரும் இதே அவையிலே தான் உட்கார்ந்திருந்தார் உண்மையில் இவர்கள் தான் இந்த அரசினுடைய அடையாளங்களா இந்த அரசினுடைய அலங்காரங்களா என்று நாங்கள் கேட்கிறோம் வன்முறைக்கு எதிராக தனது நெற்றி உடைக்கப்பட்ட பொழுதும் கை உடைக்கப்பட்ட பொழுதும் உங்களது வன்முறைக்கு எதிராக கருத்தின் மூலம் நாங்கள் எதிர்கொள்வோம் என்று சொன்ன ஆயிஷா கோஸ்தான் இந்த நாட்டினுடைய ஜனநாயகத்துடைய அடையாளம் துப்பாக்கிகளுக்கும் தோட்டாக்களுக்கும் எதிராக பூங்கொத்துக்களை கொடுத்து எதிர்கொண்டு கொண்டிருக்கிற இந்த நாட்டினுடைய மாணவர் சமூகம் தான் வன்முறைக்கு எதிரான ஜனநாயகத்துடைய அடையாளம்